ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈറ്റൺ പോളിസി ആണെങ്കിൽ അതായത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസിഷൻ റിഗാർഡിങ് ടൈറ്റനിങ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി റിസീവിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു അഡോപ്റ്റ് എ ലിബറൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഓർ സ്ട്രിൻജൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി രണ്ടാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ തീരുമാനിക്കാം ടൈറ്റൺ ചെയ്യണോ ലൂസൺ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഇൻ അറൈവിങ് അറ്റ് എ ഡെസിഷൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു മേക്ക് എ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഈസ് ടൈറ്റൻഡ് നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് റെഡ്യൂസ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റും റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു ഹവ് എവർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിസീവിൾസ് വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പോൾ അതുവഴി തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിസീവിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും ദസ് ദ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കോസ്റ്റ് മോഡ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നു ഇൻ അറൈവിങ് അറ്റ് എ ഡെസിഷൻ ആസ് ടു വെദർ ദ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഈസ് ടൈറ്റൺ ഓർ നോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോളിസി ടൈറ്റൺ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് താഴെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് കോസ്റ്റിൽ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ അണ്ടർ പ്രസൻറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് പോളിസി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോളിസിയും നമ്മളൊന്നും കൂടി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കുക അതിനുശേഷം ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് പോളിസി ബൈ ഡിവൈഡിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണാം കളക്ഷൻ പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റിഡക്ഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഓർ സേവിങ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിഡക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എത്ര റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോളിസി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലും എത്രത്തോളം കുറവ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു നോർമലായി പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റും കുറയും കാരണം സെയിൽസ് കുറയുകയല്ലേ ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽസ് കുറയും കുറയുന്നതിനൊപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ആവും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് റിസീവിൾസ് അതും ഡിക്രീസ് ആവും അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ റിഡക്ഷനിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ എത്രത്തോളം റിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് കാണണം സെയിൽസ് ഇന്ന് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എത്രയാണോ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അത് അതിൽ നിന്ന് അതുണ്ടാക്കാൻ വന്ന ചിലവ് കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് പോളിസിയിൽ നോക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് എൻ്റെ പ്രപ്പോസ്ഡ് പോളിസിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എത്രയാണ് ആ റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കുക അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്
അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിനെക്കാളും വരുമ്പോൾ അവിടെ സെയിൽസ് കുറയാണ് ഇനി തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു നോക്കുക ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു നോക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് കുറയുക എന്നുള്ള സംഭവമാണ് അങ്ങനെയാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അവിടെ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ടൈറ്റൺ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇത് ദ കമ്പനി ഹാസ് കറണ്ട് ആനുവൽ സെയിൽസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി വുഡ് ഡിക്രീസ് ദ ആനുവൽ സെയിൽസ് ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്കുള്ള സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി അവരത് ഒന്നുകൂടി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം സെയിൽസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റെസീവിളും എങ്ങനെയാവും അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം നമുക്ക് സെയിൽസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത ടൈം പീരീഡ് മുപ്പത് ദിവസമാണ് പക്ഷേ അത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പം അതും ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് കുറയും സെയിൽസ് ഓഫ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പം അതിന് വേണ്ട വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓൺ ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് ആകെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഇയർ എന്ന് കണക്കാകും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെതർ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഷാൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഈ ഫേംസ് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫേമിൻ്റെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് വെതർ ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഷാൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ടൈറ്റൺ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസൺ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല പകരം എന്ത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കും അതിന് വരുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണുകയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു എത്ര യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് യൂണിറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ആ ചെലവ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എത്ര കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ ചെലവ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് കോസ്റ്റിൽ എത്ര റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കണം അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റിൽ എത്ര റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് നോക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കോസ്റ്റിൽ റിഡക്ഷൻ വരുന്നതായി
ആയിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരമാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇരുപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആനുവൽ സെയിൽസ് ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ബൈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ചായിരവും പന്ത്രണ്ടായിരവും പതിനഞ്ചായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് രൂപ പ്രകാരം പതിനഞ്ചായിരം വരും ആയിരമാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് രൂപ പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടായിരം അപ്പോൾ രണ്ടിനും എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സഡും വേരിയബിളും ഫിക്സഡും വേരിയബിളും പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചായിരവും മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതിനെട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രപ്പോസ്ഡിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് രണ്ട് പ്ലാനിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുപ്പത് ദിവസം എത്രയും കുറയും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇനി അതിന് ശേഷം ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ അപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രസൻറ്റിലും പ്രപ്പോസ്ഡിലും എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയും മാറും അത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചായിട്ട് കുറയണം അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതാണ് അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും റിഡക്ഷൻ എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവിൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര രൂപയും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇത്രയ്ക്കും ഉണ്ടാവില്ല അത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചായിട്ട് കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സേവിങ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് കമ്പനി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ആയിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കുറയും കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കുറയുക പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലാഭം തന്നെയല്ലേ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേരവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമ്മുടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് റെസിബിൾ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
അപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് നാലായിരത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റിലും കുറവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോളിസി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വരെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് കുറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് എത്ര രൂപ വരെ വരുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപ വരെ കുറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റും റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഫിറ്റും റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരമാണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് കൂടി നിൽക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ആണ് കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റും റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഫിറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി അവിടെ ടൈറ്റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാം എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നു എന്നതാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിൻസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സേവിങ്സ് പ്രോ റിഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ സേവിങ്സിനെക്കാട്ടിലും അതുകൊണ്ട് ദ ഫേം ഷാൽ റിജക്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസൽ ഫേമിന് ഈ പ്രപ്പോസൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേം അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ടൈറ്റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് എത്രത്തോളം റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം റിഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക അവ കമ്പയർ ചെയ്യുക അത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അത് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു